నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ టూ నాట్ సిక్స్ అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి మార్చ్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి ఎయిట్ పిఎం ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫేస్బుక్ నుంచి ఒక వారం రోజుల నుంచి ఫేస్బుక్ సంబంధించి న్యూస్ అయితే మనకి వస్తూనే ఉన్నాయి చాలా న్యూస్ బయటకు వస్తున్నాయి ఫేస్బుక్ నుంచి వారం రోజులు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు అండ్ ఈరోజు కంప్లీట్గా మార్క్ జుకర్ బర్గ్ ఎవరైతే ఫేస్బుక్ సీఈఓ ఉన్నారో ఒక వివరణ అయితే ఇచ్చాడు ఏం జరుగుతుందో మొత్తం సో మొత్తం అసలు కంప్లీట్ స్టోరీ చూద్దాం ఒకసారి ఏం జరిగిందో లాస్ట్ వీక్ మనకు ఒక న్యూస్ బయటకు వచ్చింది అదేంటంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యుఎస్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా యుఎస్ ఎలక్షన్స్లో ఏదైతే పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోసం వర్క్ చేసిందో ఇది ఫేస్బుక్ సంబంధించి కొంచెం మిస్యూజ్ చేసిందని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఒక ఐదు కోట్ల మంది ఫేస్బుక్ యూజర్స్ డేటాని వీళ్ళు వీళ్ళు అనుకూలంగా ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసుకున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పొలిటికల్ ఏజెన్సీ పొలిటికల్ ఏజెన్సీ పేరు వచ్చేసరికి కేంబ్రిడ్జ్ అనలైటికా అని ఉంది సిఏ అంటారు దీన్ని సో వీళ్ళు ఈ మొప్పని అంతా చేశారు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి దీని ఫుల్ స్టోరీ చూసుకుంటే ఇది రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదమూడులో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక యాప్ అయితే తయారు చేశాడు ఇతని పేరు వచ్చేసరికి అలెగ్జాండర్ కోగాన్ అండ్ ఇతని తయారు చేసిన యాప్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ యువర్ డిజిటల్ లైఫ్ సో ఈ యాప్ని ఫేస్బుక్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వచ్చు మనం మనం ఏదైనా యాప్ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనకి లాగిన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లాగిన్ ఆప్షన్స్ కింద మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గూగుల్తో లాగిన్ అవ్వండి ఫేస్బుక్తో లాగిన్ అవ్వండి ట్విట్టర్తో లాగిన్ అవ్వండి అని చెప్పేసి కింద మనకి సింపుల్ వేస్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం యాక్చువల్గా దీనిలో ఆ యాప్తో సైన్ అప్ అవ్వడం కంటే ఇది బెటర్ కదా ఫేస్బుక్తో ఆల్రెడీ మనకి అకౌంట్ ఉంది దాంతో లాగిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి గేమ్ సంబంధించి కానీ దేనికి సంబంధించి అయినా మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా మీరు ఫేస్బుక్తో లాగిన్ అవ్వమని అంటూ ఉంది సో అట్లా మనం ఈ యాప్తో లాగిన్ అవుతాం అలా లాగిన్ అయిన వాళ్ళు రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఈ యాప్ని యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సో రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఫేస్బుక్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటాతో పాటు ఎవరైతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ డేటాను కూడా వీళ్ళు యాసెస్ చేయొచ్చు రెండు వేల పదమూడులో ఫేస్బుక్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అది ఫేస్బుక్ అయితే ఎనబుల్ చేసింది రెండు వేల పదమూడులో సో వీళ్ళు వీళ్ళ డే రెండు వేల డెబ్బై వేల మంది యూజర్స్ డేటాతో పాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ డేటాతో కలిపి మొత్తం ఐదు కోట్ల మంది డేటాను అయితే ఈ యాప్ ద్వారా వీళ్ళు సేకరించారు సో ఈ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇతను ఈ డేటాను తీసుకెళ్ళి ఏదైతే పొలిటికల్ ఏజెన్సీ ఉందో కేంబ్రిడ్జ్ అనలైటికా సో ఈ వీళ్ళకి ఇచ్చాడు సో ఫేస్బుక్కి తెలిసింది సో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి అయితే లేదు ఎవరైతే యాప్ డెవలపర్స్ ఉన్నారో యాప్ డెవలపర్స్కి ఫ్రెండ్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేసే అవకాశం అయితే తీసేశారు అండ్ రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఈ యాప్ కూడా ఫేస్బుక్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తారు ఏదైతే అలెగ్జాండర్ కోగా అని యాప్ డెవలప్ చేశాడో సో ఆ యాప్ను కూడా ఫేస్బుక్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తారు అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ అనలైటికాను కూడా వీళ్ళు డేటాని డిలీట్ చేయమని చెప్పారు ఏదైతే డేటా ఇతను తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడో అలెగ్జాండర్ కోగా నా డేటాని మీరు మొత్తం డిలీట్ చేయమని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ అప్పుడే చెప్పేసింది కాకపోతే ఆ డేటాని అయితే వీళ్ళు డిలీట్ చేయలేదు ఫేస్బుక్ అయితే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయలేదు వాళ్ళు డేటా డిలీట్ చేశారో లేదో ఈ డేటాని వీళ్ళు ఫిఫ్టీ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ మిలియన్ అంటే ఐదు కోట్ల డేటాని వీళ్ళు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎలక్షన్లో యూజ్ చేసుకున్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎలక్షన్లో వీళ్ళు డొనాల్డ్ ట్రంప్కి ఏజెన్సీగా పిఆర్ ఏజెన్సీగా పనిచేశారని చెప్పొచ్చు సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ క్యాంపెయినింగ్లో వీళ్ళు ఫేస్బుక్ యూజర్స్ డేటాని వీళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే సైకలాజికల్గా మనకి ఒక డేటాని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మన ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ బట్టి మనకి ఏది ఇష్టమో ఏది ఇష్టం లేదో అక్కడ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం వీళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ చేస్తారనమాట మన న్యూస్ ఫీడ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి మనకు వాళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకున్నట్లు మనల్ని ప్రేరేపిస్తారు సో ఇట్లా వీళ్ళు ఈ ఫిఫ్టీ మిలియన్ యూజర్స్ డేటాని యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇట్లా ఇది ఫేస్బుక్ గైడ్ లైన్స్కి ఎగనెస్ట్ అనమాట సో ఫేస్బుక్ దీనికి సంబంధం లేదు కాకపోతే ఎప్పుడో రెండు వేల పదమూడులో వీళ్ళు మనం ఇచ్చిన డేటాని వీళ్ళు ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇట్లా వీళ్ళు వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ డేటాని అయితే యూజ్ చేసుకున్నారు ఈ మొత్తం విషయాన్ని ఎవరైతే కేంబ్రిడ్జ్ అనలైటికాలో వర్క్ చేస్తున్నారో ఒక వర్కర్ అతనే బయట పెట్టాడు అతని పేరు వచ్చేసరికి క్రిస్టోఫర్ వైలీ సో ఇట్లా ఇతను మొత్తం విషయాన్ని బయట పెట్టాడు ఎట్లా ఈ కేంబ
ఎట్లా మిస్ యూస్ చేస్తామని చెప్పేసి మార్క్ షుకర్ బగ్ గారు చెప్తూ ఉన్నాడు సో మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి దీని గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మొత్తం స్టోరీ అంతా మీరు విన్నారు మీకేమనిపిస్తుంది ఫేస్బుక్ తప్ప ఏమైనా ఉందా ఫేస్బుక్ మీరు యూజ్ చేస్తారా ఫ్యూచర్ లో అయితే డిలీట్ చేస్తారా మీ ఒపీనియన్స్ మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్లో పంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఒప్పో నుంచి ఒప్పో డాల్బీతో పార్ట్నర్షిప్ అయితే తీసుకుంది ఒప్పో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి ఒప్పో మొబైల్స్ ఒక పది సంవత్సరాలు అవుతుంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు డాల్బీతో టైఅప్ అయ్యారు సో డాల్బీ పార్ట్నర్షిప్లో వీళ్ళు హై ఎఫిషియన్సీ అడ్వాన్స్డ్ ఆడియో కోడింగ్ అండ్ జేపీఈజీ హెచ్డిఆర్ దీంతోపాటు కొన్ని ఆడియో అండ్ వీడియో టెక్నాలజీస్ మీద కూడా వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ అయితే తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కువ అన్ని కంపెనీ చూస్ చేసేది డాల్బీ నుంచి హై ఎఫిషియన్సీ అడ్వాన్స్డ్ ఆడియో కోడింగ్ సిస్టమే సో దీన్నే ఎక్కువ అన్ని కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒప్పో కూడా వీళ్ళకి పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మనం ఒప్పో మొబైల్స్లో కూడా డాల్బీ అయితే చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఎగ్జినోస్ సిరీస్లో ఒక ప్రాసెసర్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో అని చెప్పేసి సో ఈ ప్రాసెసర్ మనకి ఎగ్జినోస్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ సక్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జినోస్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసిన శాంసంగ్ ఏ ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ ఫోన్ చూసాం కదా మనం ఈ ఫోన్స్లో మనకి సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ప్రాసెసరే ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని సక్సెసర్గా నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో అని తీసుకొని వచ్చారు నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో చూసుకుని ఇది కూడా మనకి అక్టోబర్ ప్రాసెసర్ దీనిలో మనకి ఎనిమిది కోర్స్ ఉంటాయి నాలుగో సార్ కామ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ విత్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ త్రీ గీ గైడ్స్ ఉంది మిగతా నాలుగు కోర్స్ అంత పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే కావు ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ విత్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ గీ గైడ్స్ ఉంది జీపీ వచ్చేసరికి మాలీ జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ త్రీ జీపీ లభిస్తుంది అండ్ కెమెరా మనం ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ వరకు కెమెరా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ సింగిల్ కెమెరా అయితే అదే డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రెండు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ వస్తే ఫోర్ కే మనం వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ వస్తారికి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ ఉంది అప్లోడ్ స్పీడ్ వస్తారికి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీబీఎస్ ఉంది సో ఇది ఓవరాల్గా ఈ ప్రాసెసర్ ఓవర్ యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మనకి ఎక్సినో సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ని రీప్లేస్ చేయబోతుంది అంటే మనం ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఏ నైన్ సిరీస్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో మనం ఈ ప్రాసెసర్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వాట్సాప్ నుంచి వాట్సాప్ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వీళ్ళు కాయోఎస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అంటే మనకి జియో ఫోన్ ఉంది కదా జియో ఫోన్లో వాట్సాప్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు దాని మీద వర్క్ అయితే జరుగుతుందని చెప్పేసి వాట్సాప్ చెప్తూ ఉంది ఇంత ముందు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు వర్క్ జరుగుతుంది వర్క్ జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు చూద్దాం మనకి జియో ఫోన్లో ఫ్యూచర్లో వాట్సాప్ వస్తుందేమో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇప్పుడు మన ఎడిట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్తే బయో అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ అయితే కనపడుతుంది సో ఇక్కడ మనం హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కానీ ఎట్ ది ఎట్ ది రేట్ కానీ యూజ్ చేసి మనం దేనైనా అక్కడ ట్యాగ్ చేయొచ్చు సో ఇది మన ప్రొఫైల్లో కనపడుతూ ఉంటాయి ఎవరైనా మన ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ మీద కానీ ఏదైతే మనం ఎట్ ది రేట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో వాటి మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆ పేజ్కి అయితే తీసుకొని పోతుంది సో ఇట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాలని చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి ఎడిట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళండి ఎడిట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ బయో అని కనపడుతుంది ఒకవేళ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ప్రసాద్ యూట్యూబర్ అని ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ రోజు మనకి వివో నుంచి వివో వి నైన్ రేపు ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడైతే ఈ రోజు అయితే దీన్ని థాయిలాండ్లో లాంచ్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించి అమెజాన్కి వెళ్తే మనకి పోస్టర్స్ కనపడుతున్నాయి ఇరవై మూడో తారీఖు మనకి లాంచ్ అయ్యేటట్లు ప్రైస్ గురించి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ రేపు అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తున్నారు ఒకసారి ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే దీనిలో మనకి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఇది నైన్టీ ఇంచ్ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో లో ఉంటుంది అండ్ టాప్ లో నాచ్ అయితే ఉంటుంది ఐఫోన్ టెన్ స్టైల్ లో ఉంటుంది దీనిలో మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది అండ్ ర్యామ్ వస్తారికి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తో వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో వస్తుంది మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ పెట్టి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వర్క్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇంక కెమెరా విషయానికి వస్తే బ్యాక్ సైడ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ రెండు కెమెరాస్ ఉన్నాయి డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ తో వస్తుంది సెకండరీ కెమెరా మనకి డెప్త్ ఇన్ఫర్మ
వాళ్ళు కదులుతున్నా కానీ డైరెక్ట్ అది స్కాన్ చేయగలదని చెప్తున్నారు వీళ్ళు క్వాంట క్వాంటమ్ సెన్సర్స్ వాడామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఇది బ్రెయిన్ సంబంధించి మ్యాగటిక్ ఇమేజ్ని తీసుకొని వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు కరెంట్ ఫ్లోను కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇది ఎవరైతే న్యూరల్ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారో న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఉన్నారో డాక్టర్స్ కంప్లీట్గా ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ ఫోకస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫాస్ట్గా క్యూర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు చూడాలి మరి ఫ్యూచర్లో ఈ హెల్మెట్ టైప్ బ్రెయిన్ స్కానర్స్ మనం హాస్పిటల్లో చూడొచ్చేమో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా టెక్నోస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకున్న ఎపిసోడ్ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి నేను మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మార్నింగ్ నేను రెడ్మీ ఫైవ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ నేను కార్డ్స్లో వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఇస్ యూర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ